അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ജയ്സൽമീറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ജയ്സൽമീർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമികൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മരുഭൂമി കാണാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം രാജസ്ഥാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പുഷ്കറിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇല്ല ചെറിയ ഒട്ടകം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് 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 സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതൊരു സിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജയ്സൽമീർ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരെ എനിക്ക് സജഷൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ നോ അങ്ങനെയല്ല റിയലായിട്ട് നമ്മൾ ജയ്സൽമീർ വരെ പോകണം അതിന് കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുഷ്കറിലൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓളം വേറെ തന്നെ ഒരു ഡിറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ജയ്സൽമീറിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആ യാത്രയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ശൂന്യമായ വഴിയിലൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലാൻഡും കുറേ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകൾ പിന്നെ കുറേ സിറ്റി വീടുകളെത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക റോഡൊക്കെ നല്ലതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അജ്മൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഹിന്ദി ആണെന്നൊക്കെ ഹിന്ദി അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് മാർവാടി അപ്പൊ അവർക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർക്ക് അവർ വിചാരിച്ചു അവർ നമ്മളെ അവിടെ ഉള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പോലത്തെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ ചേച്ചിമാര് അവരെ പണിക്ക് വന്നിട്ട് കൂടിയതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ആക്ച്വലി അവരുടെ ഒക്കെ നെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട സംഭവം ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുളാ എല്ലാവരെയും കാണാൻ എന്തോ ഒരു ഭംഗി അറിയാം പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരും ഒരേ കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗോൾഡൻ ആണ് അതാണ് അവരുടെ താലി സോ നമ്മളവിടുത്തെ പോലത്തെ 
കഴുത്തില് താലിടുന്ന കസ്റ്റമല്ല ഹസ്ബൻഡ് കല്യാണ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വഴി കാണുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പുറപ്പെട്ട പോലെ തോന്നുന്നത് അവരുടെ കസ്റ്റ പിന്നെ അവരുടെ കാലിൽ ഒരു പാദസര നിർബന്ധമാണ് മോതിരും പാദസരും മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കടായിയൊക്കെ പോലത്തെ പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ അവരെ ഡ്രസ്സ് ഓ ഇത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് അത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിലിമി ഡ്രസ്സാ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഇവര് ഫംഗ്ഷൻ വെയർ ആയിട്ടും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴുന്നത് ഇതിലും ഗംഭീരമായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും ഓടായി തോന്നി കാരണം നമ്മളൊരു ചെറിയ ബനിയനും ഒരു ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഇതുമല്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവര് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന തന്നെ ഫുള്ള് പുറപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഫുള്ളൊരു ഡാൻസ് കോസ്റ്റ്യൂമിലാ പദ്ധതിക്കാര് കൂടി ഇരിക്കാണ് വെറുതെ ഞാൻ ക്യാമറയും വന്നപ്പോ വിചാരിച്ചു സർക്കാര് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന വെച്ചിട്ട് അവരെല്ലാരും പേടിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയായിരുന്നു ബട്ട് ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ ചിരിച്ച് മാനേജ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ ഫോട്ടോ ഈ വീഡിയോ എന്തിനാ എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രണ്ടു മൂന്ന് ചേട്ടന്മാര് വന്നപ്പോ അവര് മറാത്തിയില് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് അതാ പറഞ്ഞത് അല്ല സോറി മാർവാടി മാർവാടി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മാർവാടി കച്ചവടക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രാജസ്ഥാൻ എന്നുള്ള മാർവാടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജസ്ഥാനിലുണ്ട് ഇവര് മാർവാടിയാ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വേ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നേരം വഴി കാണുമ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവരേതോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവാണെന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാരും ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് അവര് പറയുന്നത് ജയ്സൽമീറിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇന്നലത്തെ ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ ബാക്കി കളർ ആകണ്ടോ ഈ കളർ കുറെ ദിവസം നിക്കും തോന്നുന്നു മേലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ഹോളിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഒരു ഇന്നലെ ഹോളി കളിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാ കുളിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുളിച്ചിട്ടും ഇത് പോയിട്ടില്ല നോക്കാം ഈ ആഴ്ച പോയി കിട്ടും രാജസ്ഥാൻ വിടുമ്പോഴേക്ക് ഈ കളർ പോയാ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിലെ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ബാക്കിൽ കാണാം ഇതാണ് രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് കണ്ടു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ സാൻഡിൻ്റെ കു കുന്നു 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 പോലുള്ള ഏരിയകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ജയ്സൽമീറിലേക്ക് ഉള്ള ഓൺ ദ വേയിലാണ് ഇതാ ഗാഡി ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് കുറേ ഡ്രൈവിന് ശേഷം ഒട്ടകങ്ങള് ഇങ്ങനെ പശുക്കളെ പോലെ റോഡിലൂടെ വെറുതെ മേഞ്ഞ് നടക്കുക പിന്നെ വണ്ടി കാണുമ്പോ ചെറിയ റോഡാണ് ഞങ്ങള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജയ്സൽമീർ റോഡാണ് ഹൈവേ അല്ല ടോൾ റോഡും അല്ല ചില പോർഷൻസ് മാത്രമേ ടോൾ റോഡായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ക്ഷീണായി കാരണം റോഡ് കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ റോഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകൾ പൊതുവെ കുറവാണ് ഒരു സിറ്റിയും മറ്റേ സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും ഹൈവേസിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് റോഡ് വളരെ നേരമാണ് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ അടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ റോഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ചന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടയിൽ അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വീട് അവിടുത്തെ കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൃഷി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലോസിൽ കാണാം എന്നാൽ ഹൈവേയിലൂടെ അത്രയും ഇതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സ്പീഡ് ഒരു എബവ് ഹൺഡ്രഡിലായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് വളരെ അടുത്തായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകൾ വെൽക്കമിങ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ റോഡിൻ്റെ ഒരു ബസ് കണ്ടില്ല ആൾക്കാർ മുകളിലിരിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ വളരെ കുറവ
അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലെ ആളിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടാണ് എന്നിട്ട് പോലും മുകളിൽ ആളിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറെ ഗുജറാത്ത് വണ്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മേ ബി ഗുജറാത്ത് വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മള് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പരമായിട്ട് മാറ്റമുണ്ട് റോഡ് പക്ഷെ മോശമാണ് എന്നാ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ റോഡ് നല്ലതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പണ്ടേ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ റോഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല പോഷൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേരളം അറിയാലോ ഒരു ഏറ്റവും മുതൽ മറ്റു ഏറ്റവും വരെ ടൗണായി മാറി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കുറെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അതാണ് സ്റ്റെക്കായി പോയത് ഒരു കാണിച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഓൾഡ് ആ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാള് റോട്ടിൽ കൂടെ അത് ഓടിച്ചു പോകും കാരണം ആള് വീട്ടിലേക്കും അത് അതിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ആള് കടയിൽ പോകാനും ഡെസേർട്ടിലൂടെ വീട്ടിൽ പോകാനും ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയവരുടെ അത്ര ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ഫീൽ ഇല്ലേ നമ്മൾ കഥകളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോ ഫീൽ അതായത് യഥാർത്ഥ ഒരു ഇന്ത്യ അതായത് മോഡേണൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഇന്ത്യ അത് ആ ഒരു ഫീല് ഞങ്ങളെക്കാട്ടിയും കുറെ നാൾ മുമ്പ് വന്നവർക്ക് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷം എന്നല്ല ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വന്നവർക്കാണ് ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് അടുപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലാണല്ലോ ഒരു ടു തൗസൻഡ് അടുപ്പിച്ച് വന്നവർക്ക് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ റോഡൊന്നും ഇല്ല അവിടെ എന്നാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലില് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ആ രീതിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് ലോക്കലി സംസാരിച്ച് മാത്രമല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വഴി പോലും നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവരോടും എന്നാൽ ഇപ്പത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ട്രാവൽ വളരെ ഈസി ആയി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത് ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റൈൽ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ടാക്സിക്കാരോട് വിശദമായി സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ആ റൂട്ട് ഉറപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇനി ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഒരു ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വഴി ആകെ ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഹൈവേയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അത് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇന്ത്യയിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും കാരണം അതൊരു പോയിന്റ് എ ടു ബി നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയി ഒരു കാര്യമാണ് കൺവീൻസ് ആണ് ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകരം ഇതേപോലത്തുള്ള റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജംഗ്ഷനുകളും ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷൻ വന്ന് വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ് പാസ് ചെയ്യാത്ത ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ട് ഇഷ്ടി കൊണ്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് ചെറിയ ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ നടക്കുന്നവരുടെ ഒരു വേഷം നോക്കിയുള്ളൂ ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈറ്റ് ഫുൾ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സും ടർബാനും നോക്കിയുള്ളൂ അതേപോലെ ലോക്കൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ കണ്ടു ട്രാക്ടർ കണ്ടു റോട്ടിൽ എന്താ പശു ഒട്ടകങ്ങളും ആ ഒട്ടകങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങി റോട്ടില് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് കഴിയണെങ്കിൽ ഹൈവേലൂടെ പോയാല് ഇതൊന്നും കഴിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്രയിലെ അടുത്ത ബ്രേക്കായി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആറേകാലായി സമയം നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ടു മണിക്കൂർ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഒരു ഹൈവേന്റെ സൈഡിലാണ് നിർത്തിയത് ഏകദേശം സൺസെറ്റ് ആയി തുടങ്ങി താജ്മൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നു നമ്മൾ മാഗി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ യാത്രയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ലോങ് ഹൈവേ യാത്രകളിൽ നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വിശക്കും പിന്ന